Wat word jij toch al een grote jongen? Ik ben een knul van vier en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kaju. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kaju. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Grote goeie valt dus mee, soms wel wat zwaar, oké. Okay. Het is tijd voor de muziekcirkel. De muziekcirkel was een lievelingsactiviteit van Caillou. En Clementine was een lievelingsvriendinnetje van Caillou. Clementine, ik heb een plek voor je bewaard. Bedankt, Caillou. Vandaag hebben we een speciale muziekcirkel. We gaan onze eigen instrumenten maken. Met spullen die mensen normaal in de recyclebak gooien. Oh, te gaan! Oké! Okay. Ziet er goed uit, Jeffrey. Oopsie. Oh, te gek. Clementine, kijk wat tommel is. Goed idee. Een trommel? Maar die had ik al gemaakt. Kijk, mijn trommel heeft drumstokjes. Wat een mooie trommel, Kaju. En wat heb jij uitgevonden, Clementine? Ik heb ook een trommel. Maar kijk eens wat ik kan doen. Fantastisch. Clementine, jij mag de maat aangeven. Daarna komt de rest er één voor één bij. Kaju wilde juffrouw Martin vertellen dat hij als eerste mocht, omdat op de trommel spelen zijn idee was. Maar het was al te laat. Leo? Goed zo, nu Jeffrey en Jason. En Xavier. En Caillou. Wat hebben jullie mooi gespeeld, jongens. Dank je wel, Clementine, voor het aangeven van de maat. Het is niet eerlijk. Clementine heeft me gewoon nageaapt. De volgende dag was Caillou alweer vergeten dat Clementine zijn trommel had nagemaakt. Ik ga een weg bouwen op mijn berg. Hé, hey, dan wordt dit mijn bulldozer. Wat een goed idee. Kijk, een garage. Wauw, wat een gave weg. Mag ik er met een auto op rijden, Clementine? Tuurlijk. Je mag ook op mijn weg rijden, Leo. Bedankt. Later misschien. Bij deze weg zit een garage. Caillou was een beetje teleurgesteld. Een weg bouwen was zijn idee. En niet dat van Clementine. Ze had hem gewoon nageaapt. Caillou had zich best wel verheugd op het middageten. Vandaag mocht iedereen iets te eten meebrengen van thuis. Het spijt me. Hier is geen plek, Clementine. Aan deze kant is wel plek. Ik heb wortels meegebracht. Wat heb jij, Caillou? Hoezo? Wil je me eten soms ook naapen? S'avonds was Caillou nog steeds een beetje boos op Clementine. Wat is er aan de hand, Caillou? Clementine is een naapster en dat vind ik niet leuk. Een naapster? 
Maar wat heeft Clementine dan gedaan? Ze maakte mijn tommel na en daarna maakte ze mijn weg in het zand na. Oh, ik snap het al. Tja, dat heeft ze vast niet gedaan om je boos te maken. Clementine is je vriendinnetje. Toch, Caillou? Ja, dat is wel zo. Vandaag gaan we met z'n allen hele mooie vogels maken. Je kunt je vogel versieren op een manier die je zelf leuk vindt. Mag ik hier zitten, Caillou? Oké. Okay. Zolang je me maar niet naaapt. Jullie zijn goed bezig, jongens. <laughs> Jeffrey, je moet die ogen op je vogel plakken, niet op jezelf. <laughs> Caillou was erg trots op zijn vogel. Hij wilde hem heel graag laten zien. Caillou, je vogel is echt prachtig. Die staart is gaaf. Ik ga het ook zo doen. Maar Clementine, je bent maar aan het napen. Wauw, dat zijn wel heel veel rode veren, Jeff. <laughs> Zullen we er ook een paar op je vogel doen? Moet je eens kijken. Wat een prachtige vleugels en staartveren. Clementine, jij mag de klas als eerste over je vogel vertellen. Caillou vond het niet eerlijk dat Clementine als eerste over haar vogel mocht vertellen. En hij heeft heel erg veel kleuren. En hoe kwam je erop om al die veren te gebruiken? Het was een idee van Caillou. Hij is goed in dingen. Hij maakt de mooiste trommels en weet hoe je wegen moet bouwen. En dankzij zijn vogel wilde ik de mijne nog mooier maken. Caillou was heel erg trots. Clementine aapte hem alleen maar na omdat ze zijn ideeën zo goed vond. Wat goed van je, Caillou. Ik vind het heel lief van je dat je je ideeën zo wilt delen met anderen. Dank u. En bedankt, Clementine. Achoo! Oh, oh, oh. Nou. <laughs> Jeffrey wil ook graag dingen met anderen delen. <laughs> Vanaf die dag vond Caillou het niet meer erg wanneer Clementine hem naaapte. Hij was erg trots op zichzelf, omdat hij nu wist dat ze zijn ideeën goed vond. De poster van Caillou. Wat hebben we nog nodig, mama? Uh, we hebben ook nog persikken nodig, Kayu. Kayu hmm. vond het leuk om mama te helpen in de supermarkt. Hier zijn de persikken. En nog wat appels. Hoorde ik iemand appels zeggen? Kijk eens hier. Ik heb vandaag net een lading appels binnengekregen. Ze zijn allemaal vers geplukt. Mm, ik ben gek op appels. Ik ook. En weet je waarom verse appels zo goed zijn? Mm, omdat ze heel erg lekker smaken in een appeltaart. <laughs> ik wilde zeggen omdat je er appelmoes van kan maken. Maar jouw antwoord is ook goed. En wat staat er verder op de lijst? Wow, wat een mooie tekeningen. Heeft mama die getekend? <laughs> nee, dat heb ik gedaan. Caillou liet Ted een paar van zijn tekeningen zien. Van auto's en raketten. En ook een tekening van Gilbert. Zou jij een poster willen maken die ik op het raam kan plakken? Ja, een poster van wat? Hmm, iets om de herfst mee te vieren. Je weet wel, bomen en blaadjes en zo. Als beloning wil ik je best een grote zak appels geven. Echt waar? Uh -huh. En misschien wordt er dan zelfs wel een foto van je in het dorpskrantje geplaatst. Oké, okay, jongens. Tijd voor tekenles. Yeah. Wat ben je aan het doen, Caillou? Ted van de supermarkt wil dat ik een poster voor in het raam teken. Ik kom misschien zelfs in het dorpskrantje. Wauw! Wow. Dat is een hele mooie kans voor je, Caillou. 
We zijn allemaal heel erg blij voor je. En? Wat ga je tekenen? Eh, uh, misschien een tuin met fruitbomen en met groentes. En Ted die een grote appel omhoog houdt. En een konijn. Misschien? Caillou had erg veel zin om aan zijn poster te beginnen. Hij begon met het tekenen van een paar appelbomen. Dat is niet hoe ik het wil. Zo zien ze er ook niet goed uit. Misschien ben ik toch niet zo'n goede tekenaar. Caillou begon een beetje te balen. Totdat hij de tekening van iemand anders zag. Die tekening daar is toch van jou, Leo? Aha, uh -huh. hij is mooi. Wil jij appelbomen voor me tekenen? Ja hoor. Dat zijn pas mooie appelbomen. Maar mijn groenten zien eruit als... Platgetrapte pompoenen. Oh, het spijt me. Oh. Ik ben ook goed. Zal ik wat wortels tekenen? En een konijn? Oké. Okay. Bedankt, Clementine. Ik vind het hartstikke mooi. Nu alleen nog inkleuren. Caillou zag dat Jason heel goed was in het kleuren binnen de lijntjes. Jason, zou jij mijn poster willen inkleuren? Ja hoor, goed. Mag ik helpen? Ik ben erg goed in mensen tekenen. Mooi, dan teken jij, Ted. Uh, hoe ziet Ted er dan uit? Hij is best wel lang. Hij vindt het leuk om te lachen. En... Oh ja, hij draagt een blauw shirt. Is dit oké? Okay? Hij lijkt er precies op. Hmm, er ontbreekt nog iets. Ik weet het, de zon! Caillou was heel erg trots op zijn poster. Hij is echt ontzettend mooi, Caillou. Mag ik nu mijn appels hebben? <laughs> ik weet zeker dat Ted ze snel komt brengen. Caillou, ik vind je poster erg mooi. Je bent een echte artiest. Dank u wel. En Ted zegt dat de poster van Caillou zelfs in het krantje gaat komen. Dat lijkt me heel erg spannend. Klinkt dat niet geweldig, Leo? Ja, ik denk het wel. Moet je die bomen eens zien, Leo? En dat schattige konijntje. Knap, hoor. Caillou vond het fijn dat mensen zulke mooie dingen zeiden over zijn poster. Maar sommige dingen waren door zijn vriendje gemaakt. Alsjeblieft, Caillou. Een grote zak appels voor je fantastische poster. Je hebt het verdiend. Oh, dankjewel, Ted. Misschien kan je morgen weer even langskomen met je moeder... zodat ik een foto van jou en je meesterwerk kan maken voor het krantje, oké? Okay? Uh, oké. Okay. Vast... Waarom heb je niets tegen hem gezegd? Ik heb je geholpen met die poster. En Clementine en Jason en Jeffrey. Ik weet het, maar het moest eigenlijk mijn poster zijn. Is er iets aan de hand, Caillou? Ja, het gaat om de poster. Ik, um... Ik heb hem niet in mijn eentje gemaakt. Oh, ik snap het al. Heeft Leo je soms geholpen? Aha, uh -huh. maar de zon was van mij. De bomen waren van Leo. En het konijntje van Clementine. En de anderen hebben ook geholpen. Dus jullie hebben er allemaal aan gewerkt, als een team? Ja, ik ga het morgen wel aan Ted vertellen. Want iedereen moet weten dat we hem samen hebben gemaakt. En ik weet al hoe. Daar gaat hij. Lach maar naar het vogeltje. Zeg, appelmoes. Appelmoes. Bedankt dat we ook op de foto mochten, Caillou. We hebben allemaal aan de poster gewerkt, dus we mogen allemaal op de foto. Wat te gek dat we in het krantje gaan komen. Cool. Ze zijn echt heerlijk. Goed, laten we nog één foto maken. Vandaag had Caillou een nieuw spreekwoord geleerd. Eren wie eren toekomt. 
en samen op de foto gaan met zijn vriendjes voelde fantastisch. Het speelhuisfeestje. Het was vandaag een bijzondere dag bij Caillou thuis. Papa was een nieuw speelhuisje aan het bouwen voor Caillou en Rosie en het was bijna af. Hier, wat limonade, papa. Phew. Oh, lekker, jongens. Mag ik je helpen? Dat doe je ook. Met limonade brengen help je me al. Trouwens, jij gaat het huis toch versieren? Hoi, Caillou. Wauw, hij lijkt wel bijna af. Hij is ook bijna af. Caillou hoeft hem alleen nog maar in te richten. Ik mag zelf bedenken hoe ik hem ga schilderen. En ik mag er meubels in zetten. Wil je gordijnen erin? Je mag vast mijn oude wel hebben. Zal ik helpen schilderen? Ik heb thuis mijn eigen kwasten liggen. <laughs> Oké. Okay. Joehoe, ik ga mijn kwasten halen en de gordijnen. Dit gaat echt te gek worden. En het was ook te gek. Caillou en Sarah werkten heel hard aan het speelhuisje. Ze maakten het schoon. Um, um. Ze schilderden een tuin op de zijmuur. Ze hingen zelfs de gordijnen van Sarah op, met behulp van een oude gordijnstang van papa. Toen bedacht Sarah nog iets voor het speelhuisje. Het is een telefoon. Ik heb hem zelf gemaakt met mijn mam. Maar werkt hij dan ook echt? Uh -huh. Zolang je de draad gespannen houdt. Oh, laten we dat doen. Ik ga in het huisje staan en dan kan jij me bellen. Heel erg leuk. Maar dan moet je Rosie ook uitnodigen. Feestje! Joepie! <laughs> Laten we het dan op zaterdag doen. Misschien kan papa je wel helpen om muffins te maken. Yummy! Ik vind muffins hartstikke lekker. Bedankt, mama. Was dat iets te veel? Nee, dat was precies genoeg. Hallo? Hoi, Sarah. Oh, dat is jammer, zeg. Eén ogenblikje, dan geef ik je Caillou. Sarah, wil je iets vertellen? Hoi, Sarah. Hoi, Caillou. Ik ben ontzettend verkouden. Mijn mam wil niet dat ik naar je toe ga, zolang ik ziek ben. Anders steek ik je misschien wel aan. Oh, nee. Ja... Wel jammer van ons speelhuisfeestje. Inderdaad, we zullen je erg missen. Bedoel je dat het feestje doorgaat? Tuurlijk, ik ben niet ziek en we zijn al muffins aan het maken. Oh, goed, je gaat je hakbaar. Veel plezier dan maar. Bedankt, Sarah. Dag. Wat zei Sarah over het feestje? Ze zei uh, veel plezier. Echt waar? Dat is lief van haar. Je zou het feestje kunnen uitstellen totdat ze beter is, maar als zij het niet erg vindt... Maar dat wist Caillou niet zeker. Vond Sarah het echt niet erg? Tring, tring. Hoi, hier is Clementine. Hoi, kom binnen. Wat een leuk. 
leuke telefoon. Bedankt. Die hebben Sarah en ik gemaakt. Ik vind de tuin heel mooi. Leuk, hè? Die heb ik samen met Sarah geschilderd. Sarah heeft wel veel geholpen. Hoe komt het dat ze er niet is? Ze is verkouden, maar ze wilde wel heel graag komen. Hallo, we komen eten brengen. Alsjeblieft. Boterhammen, fruit en... Muffins met bosbessen. Mm, ik ben gek op muffins met bosbessen. Net zoals Sarah. Is alles wel in orde? Ik wou dat Sarah hier was. Misschien is ze al wel weer beter. Nee, dat denk ik niet, lieverd. Misschien had ik het feestje moeten uitstellen. Totdat Sarah beter was. Maar zal ik anders wat muffins naar Sarah toebrengen? Ja, graag. Mama, kun je ook iets anders naar haar toebrengen? Oh, dankjewel. Misschien straks. Goedemiddag, Sarah. Caillou wilde deze aan je geven. Dank u wel. En kijk, hij heeft ook nog iets anders voor je. Maar goed dat we zoveel extra draad in huis hadden liggen. Hé, hey, als je beter bent, mag ik dan misschien ook zo'n telefoon? En ik ook? <laughs> Natuurlijk. Sarah was een heel lief vriendinnetje. En Caillou was blij dat hij haar dat had laten weten. Zelfs al moest hij haar dat vertellen via een blikjestelefoon. telefoon.